Droga Władysława Bartoszewskiego do tytułu profesorskiego, który otrzymał w latach 80. wykładając na niemieckich uniwersytetach, zaczęła się w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. To wtedy poznał pierwszych Niemców, ale była to relacja więzień i hitlerowscy oprawcy. Po latach powiedział, gdyby mi ktoś 60 lat temu, gdy stałam skulony na placu apelowym w Auschwitz, powiedział, że będę miał przyjaciół Niemców, obywateli demokratycznego kraju, to bym powiedział, że to wariat. Kolejnego Niemca poznał w stalinowskim więzieniu. Był to Erich Engels, stracony za zbrodnie popełnione w czasie wojny na Żydach i Polakach. Po wyjściu z więzienia w 1954 roku usłyszał o rodzeństwie Sofii i Hansie Scholl, skazanych na śmierć za udział w organizacji antyhitlerowskiej Biała Róża. Przeczytał zapiski starszego o rok Hansa i zauważył, jak bliski był mu Niemiec. W czasie wojny żołnierz Wehrmachtu, z którym w okupowanej Warszawie nie zamieniłby nawet słowa. Wiele lat później Bartoszewski przemawiał na Uniwersytecie Monachijskim w Instytucie imienia Rodzeństwa Szol w rocznicy ich stracenia. Był jak dotąd jedynym Polakiem zaproszonym do wygłoszenia wykładu w tym dniu. Mówił do młodych ludzi, którzy chcieli budować porozumienie między ludźmi różnych poglądów. Chcieli nie mieć wolnych od nazizmu. Spotykać się z młodymi Niemcami zaczął już w latach 60. Przyjeżdżali do Polski w ramach akcji Kościoła Ewangelickiego Znak Pokuty. Prowadził Niemców na Pawiak, w Aleje Szucha, na teren getta. Opowiadał o powstaniu. Mieszkanie Zofii i Władysława Bartoszewskich stało się dla nich na kilka lat miejscem kontaktowym. Pamiętają o tym do dzisiaj. W 2019 roku na wystawę poświęconą Bartoszewskiemu w Kolonii przyszła starsza pani z pożółką kartką, na której zapisany był jego warszawski adres. Pół wieku wcześniej tam właśnie miała się zgłosić. W połowie lat 60. zaczął wyjeżdżać do Austrii i Niemiec. Pierwszy raz na zaproszenie redakcji katolickiego pisma Die Fyrsie, następnie do Kolonii na zaproszenie ambasady RFN. Po powrocie opisywał w Tygodniku Powszechnym, jak zmienia się niemiecki naród. Działał na rzecz porozumienia także na forum Międzynarodowego Penklubu. Był inwigilowany przez enerdowską policję polityczną Sztazji. W jednym z raportów agent Sztazji napisał Bartoszewski jest bardzo niebezpiecznym i podstępnym wrogiem. Wykorzystuje każdą okazję, aby stworzyć z Penklubu Centrum antykomunistyczne i kontrrewolucyjne. Przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce był w Niemczech wielokrotnie. Nawiązał kontakty z organizacją Pax Christi, niemieckimi katolikami, kołami dziennikarskimi i intelektualnymi. To oni później organizowali pomoc internowanym działaczom Solidarności. W Republice Federalnej Niemiec pojawiły się ulotki z fotografiami Bartoszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego wzywające władze PRL do ich uwolnienia. Niemiecki penklub zaproponował mu wykłady w Berlinie, ale nie przyjął propozycji. Uznał, że jego wyjazd byłby na rękę reżimowi. Latem 1982 roku Penklub ponowił zaproszenie, a komunistyczne władze nie oponowały. Mówił, lepiej było się mnie pozbyć, bo moje wpływy w Polsce były znaczne, a oni moich wpływów za granicą nie rozumieli i nie doceniali. Dla Niemców stał się jednym z symboli Solidarności. Rozpoczął pracę jako profesor gościnny. Wykłady na kolejnych uczelniach gromadziły ogromną liczbę słuchaczy. Rozpoczynał je zwykle słowami Sytuacja jest poważna, ale nie dramatyczna. W roku akademickim 1983-84 został powołany przez Senat Uniwersytetu Monachijskiego na stanowisko profesora w Instytucie imienia Rodzeństwa Szol. Opowiadał studentom o sytuacji Kościoła w PRL, okupacji hitlerowskiej, zagładzie Żydów, państwie podziemnym i rządzie emigracyjnym. Młodzi Niemcy pisali na ten temat prace seminaryjne i dyplomowe. Później podjął pracę na niewielkim Uniwersytecie Katolickim w Eichstätt. Kiedy w październiku 1986 roku otrzymał Nagrodę Pokojową Księgarza Niemieckich, jedną z najważniejszych wówczas nagród literackich, w Eichstätt świętowano Uhonorowany został przecież profesor ich, uczelni. Na ulicach rozmieszczono fotografie Bartoszewskiego. W kolejnych latach wykładał prasoznawstwo w Instytucie Medioznawstwa i Komunikacji Społecznej w Monachium, potem w Augsburgu. 
Pracował w Niemczech do lipca 1990 roku. Mówił. Nie zajmowałem się próbą porozumienia z byłymi SS-manami, działaczami NSDAP, gestapowcami. Nie prosili mnie o przebaczenie. Studentom w Monachium tłumaczył. Jestem szczęśliwy, że z rządzeniem losu wykładam w Instytucie imienia Rodzeństwa Szol. Byli moimi rówieśnikami i zginęli w imię czystości własnej ojczyzny, godności człowieka. Wiedzcie o tym, że byli i tacy Niemcy. Przemawiając w 1995 roku przed połączonymi izbami niemieckiego parlamentu, już jako minister spraw zagranicznych wolnej Polski, powiedział To nie ja się zmieniłem, to wyście się zmienili.